इस चैनल पे आपको बोर्ड से संबंधित सब कुछ मिलेगा क्लास ट्वेल्व के इम्पॉर्टेंट नोट्स स्टडी मटेरियल्स इम्पॉर्टेंट पी फाइल्स और स्टडी नोट्स हैंड नोट्स सब कुछ इसकी मदद से आप इस बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यार यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाओ जिसकी मदद से आपको मेरी आने वाली सभी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको क्लास ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पौवी गलती अति लघु लघु त्रिदीर्घ गुत्ती और न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा तो बने रही हमारे साथ इस वीडियो में और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो डेली पाने के चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पहला प्रश्न है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए आपको बताना है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध तो इसका संबंध होता है एफ इजक्वल टू आर अपॉन टू इन दोनों के बीच का संबंध होता है एफ इजक्वल टू आर अपॉन टू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है आपको बताना है अपवर्तन की घटना में निम्न कौन सी राशि अपवर्तित रहती है तो प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति ये अपवर्तित रहती है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति फिर थर्ड क्वेश्चन है निरपेक्ष अपवर्तन प्राक का मान है तो निरपेक्ष अपवर्तन का मान हमेशा एक से अधिक होता है क्योंकि वायु अथवा निर्वात किसी अन्य माध्यम की तुलना से सदैव विरल माध्यम होता है इसलिए इसका मान हमेशा एक से अधिक रहता है फिर आते इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु त्रिपक्ष पे जो हमारा बोर्ड दुर्जन 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला संयुगमी बिंदु से क्या तात्पर्य है आपको बताना है कि संयुगमी बिंदु से क्या तात्पर्य तो वे बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबंध दूसरे बिंदु पर बनता है उसे संयुगमी बिंदु कहते हैं आपको पता होगा इसका भी आंसर आपको मैंने सभी प्रश्न प्रश्न आपको बताऊंगा इस टाइप का लघु लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी सभी का आंसर आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगा तो जैसे ही वीडियो खत्म होंगे आप जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखे आपको प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है तो इसका सूत्र होता है लिख देता हूं मैं यहाँ पर एन स्क्वायर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू जहां वी वन वी वन हमारा माध्यम एक में प्रकाश का वेग वी टू माध्यम टू में प्रकाश का वेग होता है यह हमारा सूत्र होता है प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र तो ये हमारा होगा फिर आता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न पे तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए आपको बताना है उत्तर दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बने उनकी विशेषताएं बताना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड दो के लिए ऐसा प्रश्न चार या पांच बार बोर्ड एग्जाम पूछे तो इसे मिस मत करिएगा इसका आंसर मैंने पीडीएफ में आपको दे दिया सेकंड क्वेश्चन है अतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे आपको अतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखने के इनका कहा दो उपयोग होता है ये बताना आपको इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है प्रकाश के अपोर्टन से आप क्या समझते हैं इसके नियम लिखे आपको बताना प्रकाश के अपोर्टन से आप क्या समझते हैं उसका नियम आपको लिख के बताना है फिर आते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरी में अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न तैयार कर लेंगे किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र वन अपॉन एफ इसको वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन व्यू की भी की स्थापना कीजिए आपको किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र को स्थापना करना है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे होता है अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं यही इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न है अब आते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो हमारा आता है तीन मार्क्स में तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से दस सेंटीमीटर दूरी पर आठ सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी गई है दर्पण द्वारा बने प्रतिबंध ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जब भी निवेदन साहब सॉल्व करे जो भी पहले गिवन रहता है उसको लिख लिया करिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है दिया है एफ दिया हुआ है हमारा माइनस सेंटीमीटर क्योंकि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने तो अवतल दर्पण सामने तो माइनस पंद्रह सेंटीमीटर हो जाएगा फिर हमारा यू दिया हुआ है यहां पर माइनस टेन सेंटीमीटर सामने दर्पण 10 सेंटीमीटर और ये हमारा 15 ये दो चीज हमारा गिवन है तो हम सबसे पहले दर्पण के सूत्र से निकालेंगे दर्पण के सूत्र से वन अपॉन एफ इजक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू होता है ये अवतल दर्पण के सूत्र से वन अपॉन एफ इजक्वल टू वन अपॉन यू वी प्लस वन अपॉन यू होता है तो हमें वन अपॉन वी निकालना है एफ और यू यू में हमारे पास है एफ भी है यू
वन अपॉन एफ ये माइनस में हो जाएगा वन अपॉन यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा फिर हम वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन वी वन अपॉन वी इजक्वल टू वन अपॉन एफ की वैल्यू में माइनस फिफ्टीन दी हुई है माइनस फिफ्टीन फिर माइनस लगाएंगे और वन अपॉन इसकी यू की वैल्यू माइनस टेन दी हुई है तो माइनस टेन इसे लगा देंगे माइनस माइनस है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पंद्रह दस का एल्सियम लेंगे इधर हम पंद्रह और दस का एल्सियम लेंगे पांच या पंद्रह पांच दस तीन और दो पांच पंद्रह दो तीस आएगा तो ये हमारा हो जाएगा तीस ये आएगा माइनस पांच पंद्रह दूना तीस ये तीन माइनस टू और ये माइनस थ्री फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और वन अपॉन थर्टी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तो वी स्क्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस तीस सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा दर्पण के पीछे ये रहेगा तो दर्पण के पीछे लिख देंगे प्लस तीस सेंटीमीटर वी स्क्वल टू प्लस तीस सेंटीमीटर तो उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया पहले मैंने आपको जो जो दिया रहता है उसको लिख लिया फिर आपको दर्पण का सूत्र वन अपॉन वी स्क्वल टू वन अपॉन वी प्लस यू वी हमें निकालना है एफ और वी मेरे पास यू गिवेन है तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसके एल्सियम निकालेंगे तीस आएगा पंद्रह दुना पंद्रह दुना तीस माइनस टू हो जाएगा और फिर टेन थ्री जा थर्टी ये माइनस थ्री जाए तो इसको प्लस करेंगे ये प्लस हो जाएगा तो वन अपॉइंट तीस हो जाएगा तो वी की वैल्यू प्लस तीस सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही डेली सभी सब्जेक्ट की वीडियो पाने के चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत